。我哋今日重温一下點樣去解一元二次方程。解一元二次方程主要有三個方法。第一個方法係欣式法，我哋會將個方程做一個欣式分解。第二個方法就係可能會直接開平方根啦。而最後一個方法咧，普遍我哋會用二次公式。喺用二次公式嘅時候，同學留意公我哋嘅一元二次方程會寫做一般式 a x 平方加 b x 加 c。喺呢個時候 ，a 係 x 平方嘅係數 ，b 係 x 嘅係數，而 c 係常數項。而我哋就可以根據呢一條公式咧，就可以得到咧呢一個方程嘅解啦。而家我哋去睇一睇一啲例子，例如好似呢一條方程，我哋去解三乘以 x 平方等於二百四十三。喺呢一個時候，我哋可以諗下，首先望一望個結構先，三乘以 x 平方等於二百四十三。所以我哋係先。揾出 x 平方二百四十三除以三等於八十一。咁喺呢一個時候咧，我哋可以用兩種方法去做。首先，我會示範用欣式法。如果欣式法嘅時候，我哋先要將所有嘅項移去左手邊，令到右手邊係零。喺呢一個時候。同我可以睇下，或者可以諗下，其實八十一係咩嚟嘅咧？八十一其實可以寫做九嘅平方，再利用恆等式 a 平方減 b 平方等於 a 加 b 乘以 a 減 b。咁我哋就可以將右手邊欣式分解做 x 加九乘以 x 減九，右手邊繼續係零。喺呢一個時候，我哋就會睇成左手邊為兩個數目字，一個數目字為 x 加九，而另一個數目字就係 x 減九，兩個數目字乘埋等於零。即係話是但一個等於零啦，我哋會有 x 加九等於零，或 x 減九等於零。而最後呢，我哋就會得到 x 咧可以有上個數值啦，分別為負九啦，又或者係九。咁呢一度除咗呢一個方法之外呢，亦都會有第二個方法嘅。喺第二個方法就係嚟到呢一度嘅時候，我哋唔將個八十一調去左手邊，而直接做平開平方根。咁記住呢，我哋開平方根嘅時候呢，有一個正平方根。亦都有一個負嘅平方根。咁最後咧，我哋都會得到咧相同結果 ，x 咧等於正負九。好啦，我哋再睇多一個例子。咁呢個例子呢，亦都係好。我哋亦都睇一睇，如果呢一條方程用欣式法，又可以點樣做呢？嗱，同頭先嗰條呢，好類似嘅。我哋首先呢，將個八十一移去左手邊，咁咧呢度依然呢，係五 x 減一嘅完全平方啦，減八十一等於零。其實呢，就同上一個例子好相似嘅，咁不過咧呢一度呢，就再唔係 x 平方啦，咁呢，五 x 減一嘅平方，咁我哋呢，將五 x 減一呢當係成個數目字，咁呢，根據
上面嘅例子，我哋模仿以上嘅例子咧，咁我哋就會有五 x 減一呢一個數目字啦，加九乘以五 x 減一減九等於零，然之後我哋再分別咧化簡呢兩個括弧。mix 減一加九加八，五 mix 減一再減九減十。好啦，嚟到呢一度咧，我哋亦都會睇到咧，而家有兩個數字相乘等於零，咁所以咧就其中一個數目字可能係五 mix 加八啦，等於零。又或者係五 mix 減十等於零啦。咁而由呢一個方程裏面，我哋會得到 x 等於負八除以五。而喺呢一條方程呢，我哋就會得到 x 呢。等於二。咁我哋睇一睇，如果呢一條方程唔用英式法，咁我哋可以點做呢？嗱，我哋可以呢，由呢度五 m i x 減一，完全平方，等於八十一。咁因為呢左手邊呢已經係一個完全平方。咁我哋可以考慮咧，兩邊一齊開平方根。咁呢一度嘅意思咧，就係五 mix 加誒減一等於九。又或者五 m i x 減一等於負九，我哋喺呢一度咧要分翻開兩條方程去計翻 x 出嚟嘅。咁呢度咧得到五 m i x 等於十，而 x 咧等於二，而呢一邊咧就會得到五 m i x 等於負八。x 咧等於負八除以五，咁咧可以睇翻喺同上邊個答案咧係一樣嘅。好啦，我哋再到下一個例子。嗱，咁呢一個例子咧，就我哋需要咧諗下究竟可以用咩方法去做啦。咁普遍咧，如果係寫成咁嘅樣嘅時候咧，我哋可以試下用因式法啦。即係睇下我哋有冇辦法將左手邊做因分因式分解。如果同學發現做因式分解有問題嘅時候，我哋就可以用二次公式啦。咁我哋首先咧試下做因式分解先。我哋首先睇下第一項係 x 平方，咁即係佢會分解做 x 乘 x 啦。然之後我哋再睇下正十五。咁我哋就諗下正十五會由啲咩數字相乘啦？咁普遍呢，我哋都會諗五同埋三，但係呢，我哋就要用中間嘅部分去 check 下係咪應該用五同埋三呢？咁我哋睇到中間個項個係數係負八，而呢度呢兩個都係正嘅。咁我哋再睇返，呢度係正十五。除咗係正五乘正三等於正十五之外，我哋亦可都可以有負五乘負三都係正十五。喺咁嘅時候，我哋再咁樣 check check 負三 x 加埋負五 x 就係負八 x 啦。換句話講。左手邊其實可以因式分解做 x 減五乘以 x 減三
，咁跟住呢 x 减五等于零，又或者 x 减三等于零，咁所以呢 x 呢等于五，或者 x 等于三。好啦，如果覺得做唔到因式分解，咁我哋可以咧喺呢度用二次公式啦。咁如果用二次公式嘅時候咧，對於呢一條方程，我哋就會取 a 等於一 ，b 等於負八 ，c 等於十五。咁跟住套用公式。x 等於負 b 加減。b 平方減四 a c 除以二 a。先化簡開方根入面嘅部分，六十四減六十係四啦，四嘅開方根係二。呢度我哋需要再化簡，佢會等於八加二除以二，或八減二。除以二，所以等于五或者系三，系同上面嘅答案一样嘅。咁所以其实我哋用唔同嘅方法去解同一条方程咧，其实个答案咧都系一样嘅。好啦，我哋再睇多个例子，可以试一试做因式分解啦。第一項係二 x 平方，所以咧應該就會係二 x 乘 x 啦。咁跟住同學做唔做到因式分解呢？九 c 三乘三啦，但係會負九，咁所以其中一個三會帶有負數。咁我哋睇翻中間嗰行係負三 x， 咁我哋試下將個負擺喺呢度，二 x 乘負三，負六 x， 再加翻三 x 就係負三 x 啦。咁所以方程嘅左手邊可以英式分解做二 x 加三乘二 x 減三。咁所以我哋得到二 x 加三等于零，或 x 减三等于零，而跟住我哋就会得到 x 等于负三除以二，或者 x 等于三。你哋可以試下用二次公式再做一次，睇下會唔會得到相同嘅答案。我哋最後睇一條較為複雜少少嘅方程。喺呢一度，我哋睇到右手邊係 x 啦，左手邊咧就係個分式。咁我哋可以咧，首先咧兩邊一齊乘五。咁咧，我哋就可以咧
消除咗呢一個墳墓呢一個五啦，而右手邊就會等於 mix。然之後，我哋再重新排列個呢一啲嘅行，重新再排列過，我哋會得到十二 x 平方加五 x 減三等於零。好啦，我哋又試下。睇下可唔可以做到因式分解？十二 x 平方，我哋可以睇成係三 x 乘四 x， 然之後負三。如果我哋將個三擺呢度，將個一擺呢度，好啦。呢度咁樣乘埋會係九 x， 呢度係四 x， 但係冇唔記得呢度係負三嚟嘅，咁所以我哋呢一度咧是打個數值都會有個負。如果你將個負擺呢一度，三 x 乘三，九 x 減四 x 就係五 x 啦。咁所以咧，其實左手邊可以因式分解做三 x 減一，再乘四 x 加三。跟住等於零，然之後我哋會得到三 x 加一等於零，話四 x 加三等於零 ，x 咧等於三分之一，又或者 x 咧等於。負四分三，咁亦都係可以試下咧，用二次公式咧去再做一次，睇下得會唔會得到相同嘅答案。咁温習就去到呢一度。